వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ చంద్రయాన్ టూ భారత్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ చంద్రుడిని దాదాపుగా చంద్రయాన్ టూ విక్రమ్ ల్యాండర్ ముద్దాడింది అని సంబరాలు చేసుకోవడానికి అందరూ సిద్ధమవుతున్న టైంలో అసలు నిరాశ పరిచింది అనుకోవాలో అసలు ఏం జరిగిందో తెలియని అయోమయంలో యావత్ భారతదేశం అటు సైంటిస్టులు కూడా ఉండిపోయారు విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్స్ మనకి అందని పరిస్థితి నిన్నంతా కూడా యావత్ భారతదేశం సైంటిస్టులు అంతా కూడా నిరాశలో కుంగిపోయారు అలాగే సైంటిస్టులకు భారత్ కూడా వెన్నుతట్టి నిలబడింది మేము మీ వెంటే ఉంటాం ఇది పరాజయం కింద ఫీల్ అవుతుంది మరోవైపు ఆర్బిటర్ పనిచేస్తూనే ఉంది ఇది తొంభై ఐదు శాతం విజయమే దీన్ని పరాజయం అనొద్దు అంటూ కూడా కొంతమంది నిపుణులు అంటూ ఉన్నారు సార్ ఏమనుకో సార్ ఓవరాల్ గా చంద్రయాన్ టూ కు సంబంధించి నిరాశ చంద్రయాన అనేది అర్థం లేదు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆశ పడ్డాం కనుక కాస్త అంత నిరాశ ఉంటే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి మనకు నైంటీ సిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి కాస్త అంత నిరాశ ఉంటుంది లేదు ఇప్పుడు మనం ఐఐటి ముంబైలో రావాలని ప్రిపేర్ అవుతారు ఐఐటి ఢిల్లీలో వస్తుంది దాని కొద్దిగా నిరాశ ఉంటుంది ఉండదని అన్నాను కానీ ఆ దాన్ని మనం నిరాశ అని అనలేము ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి మోడీ ఒక అద్భుతమైన మాట మాట్లాడాడు రియల్లీ అప్రిషియబుల్ మాట విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రయోగాలు ప్రయత్నాలు ఉంటాయి తప్ప వైఫల్యాలు ఉండవు అని దట్ ఇది చాలా కరెక్ట్ ఇది దేర్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దేర్ ఆర్ ఎఫర్ట్స్ అంతే తప్ప ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవు ప్రతి ఫెయిల్యూర్ కూడా ఒక గుణపాఠాన్ని నేర్పుతుంది ఇంకా బెటర్గా వర్క్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది దట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సైన్స్ ఇప్పుడు టెలివిజన్ కనుక్కున్న శాస్త్రవేత్తను అడుగుతారు నీవు చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆయన ఒక వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ అవుతాడు సో ఇన్నిసార్లు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యావు కదా అంటే నేను ఫెయిల్ కాలేదు హౌ నాట్ టు డూ అనేది నేర్చుకున్నాను అంటాడు అందువల్ల ఇవాళ ఇస్రో కూడా హౌ నాట్ టు డూ నేర్చుకుంది ఇప్పుడు మనము సైన్స్ను ఈవెంట్ లాగా చూడకూడదు సైన్స్ను ప్రాసెస్ లాగా చూడాలి ఈవెంట్ లాగా చూసినప్పుడు వచ్చేటువంటి సమస్యని తర్వాత హైప్ ఒక ఫాల్స్ నేషనల్ ప్రెస్టేజ్ ఫాల్స్ నేషనల్ ప్రైడ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు క్రికెట్ టీం పైన ఎంత ఒత్తిడి వచ్చిందో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల పైన కూడా అంతే ఒత్తిడి వచ్చింది ఒకప్పుడు ఇలా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఇస్రో ఈవెంట్స్ సాదా సీదాగా నడిచేవి కొన్ని చా ఎక్కడో ఒకటి ఫెయిల్ అయ్యేది సక్సెస్ అయ్యేది ఇబ్బంది లేకుండేది ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఈ హైప్ ఎక్కువైపోయి ఒక ఫాల్స్ నేషనల్ ప్రైడ్ నేషనల్ ప్రిస్టేజ్ దానికి అటాచ్ చేసి తీవ్రమైన ఎమోషన్ను భావోద్వేగాలకు మన శాస్త్రవేత్తలను గురి చేస్తున్నారు అది కూడా ఒక కారణాలు అవుతున్నాయి అలా ఇలాంటి సం వైఫల్యాలు రావటానికి వైఫల్యాలుగా భావించబడేవి రావటానికి అందుకే మీరు చూడండి శివం శివన్ ఆయన ఎంత ఏడు చేశాడు ఎంత భావోద్వేగం ఉంటే ఏడుస్తాడు మన క్రికెట్ పిచ్లో ప్లేయర్లు ఒక గేమ్ ఓడిపోతే భయంకరంగా ఏడుస్తారు కారణం ఏంటంటే ఒక తీవ్రమైన ఎమోషన్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు లక్షలాది మంది వేలాది మంది ప్రేక్షకులు కామెంటేటర్లు బట్ మీడియా ఆ క్రికెట్ ప్లేయర్ని ఆడనిస్తలేరు అసలు గ్రౌండ్ పైన సో ఇదే ప్రెషర్ ఇవాళ మన దేశంలో ఒక సైన్స్ను కూడా క్రికెట్ పిచ్ లాగా మార్చేసి నానా బీభస్తం చేసే వరకు వాళ్ళు పాపం చాలా ఎమోషన్ గురవుతున్నారు కానీ సైన్స్ను ఈవెంట్ లాగా చూడకూడదు సైన్స్ను ప్రాసెస్ లాగా చూడాలి ఏది ఇది ఒక ఈవెంటు ల్యాండరు టచ్ కావాలి రోవర్ బయటకు రావాలి ల్యాండర్ సిగ్నల్స్ పంపాలి రోవర్ ల్యాండర్కి పంపాలి ఇది జరగలేదు కనుక ఇది ఫెయిల్యూర్ అంటే ఈవెంట్ లాగా చూసినప్పుడు అది ఫెయిల్యూర్ లాగా కనబడుతుంది కానీ ప్రాసెస్ లాగా చూసినప్పుడు అది ఫెయిల్యూర్ కాదు ఎందుకంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళడమే కూడా ఒక నాలెడ్జ్ కదా ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు చంద్రుని పైన ఆ పద్నాలుగు రోజుల్లో రోబర్ పంపే డేటా ఆధారంగా చేసుకొని ఒక ఐదు వేల ఒక ఐదు లక్షల మందిని భారతీయుల్ని చంద్రుని మీద స్థిరనివాసాన్ని మనం పంపడం లేదు కదా లేదు అక్కడి నుంచి కొన్ని వంద టన్నులు ఈ ఏం తెచ్చుకొని మన పవర్ అవసరాలు రేపటికి తీర్చుకోలేదు లేదు కదా అందువల్ల ఇది ఈవెంట్ కాదు ఒక ప్రాసెస్ ఇంకొకటి ఈవెంట్లో కూడా ఇది ఒక ఈవెంట్ కాదు పోనీ ఈవెంట్ అనుకున్నా కూడా అట్లా కూడా ఫెయిల్యూర్ కాదు ఎందుకంటే ఈ ఈవెంట్లో మూడు ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్బిటార్ అంటే చంద్రయాన్ వన్ లాగా చంద్రయాన్ టూలో కూడా ఒక ఆర్బిటార్ ఉంది ఈ ఆర్బిటర్ చంద్రుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఆల్రెడీ మనకు సిగ్నల్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ను పర పరిశోధన ఫలితాలని పంపిస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు చంద్రుని మినరాలజీని చంద్రుని టో టో టోపాలజీని అంటే చంద్రునిలో ఏ ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉన్నాయి చంద్రుని ఉపరితల స్వభావం ఏంటి దాని జాగ్రఫీ ఏంటి భౌగోళిక స్వభావం ఏంటి ఇది ఆర్బిటార్ కూడా పరిశోధన జరుపుతుంది అదనంగా ల్యాండరు దిగి రోవర్ను దించి అది అర ఐదు వందల మీటర్లు అంటే సుమారు అర కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ను చంద్రుని పైన కవర్ చేసి మనకు మరింత సమాచారాన్ని
ఆర్బిటర్ కూడా చంద్రుని మినరాలజీని చంద్రుని జాగ్రఫీని స్టడీ చేస్తూనే ఉంది అందువల్ల ఆర్బిటర్ మిషన్ వర్క్ సక్సెస్ ఇక ఆర్బిటర్తో పాటు ఉన్న రెండవది ఏంటంటే ల్యాండర్ ఈ ఆర్బిటార్ నుంచి విడిపడిన ల్యాండరు ఆర్బిటార్కు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపుతుంది అలాగే ఇస్రో కూడా పంపుతుంది సో ఈ ల్యాండరు మీకు భూమి ఆ చంద్రుని పైన దిగి దాని నుంచి రోవర్ బయటకు వచ్చి ఆ రోవర్ మాత్రం ల్యాండర్తోనే కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అది ఆర్బిటార్తో కమ్యూనికేట్ చేయదు ఇస్రోలో ఉన్న స్టేషన్తో ఎర్త్ మీద ఉన్న స్టేషన్తో కమ్యూనికేట్ చేయదు ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే ఆ ల్యాండరు సిగ్నల్స్ రావడం లేదు అందువల్ల ఆర్బిటార్ మిషన్ సక్సెస్ అయింది ఈ ల్యాండర్ కూడా ఇప్పటికీ డేటా సేకరిస్తున్నదేమో మనకు తెలియదు మనకు సమాచారం రావడం లేదు అంతే తప్ప ల్యాండర్ రోవర్లు పనిచేయడం లేదని కూడా మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు సో అందువల్ల ఆర్బిటార్ మిషన్ వర్క్ సక్సెస్ కనుకనే దీన్ని నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్గా చూడాలి అని అన్నారు అంటే ఈవెంట్ రీత్యా చూసిన ఒక మేజర్ ఈవెంట్ సక్సెస్ అయింది ఇప్పుడు మనం పెళ్ళికో భోజనం పెడతాం భోజనంలో ఒక పదిహేను రకాల ఐటమ్స్ పెడతాం అందులో ఒక పూరి సరిగా గోలలేదు ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టింది అనుకోండి ఇక మొత్తం మే మే మీల్స్ అంతా ఫెయిల్ అయినట్ట లేదు ఒక కర్రీ కుదరలేదు ఇక మొత్తం భోజనం అదంతా ఫెయిల్ అయిపోయి కంప్లీట్ నాశనం అయినట్ట ఒక ఒక కర్రీ కుదరకపోతే ఇంకో రెండు కర్రీలు తింటారు సో ఆ స్పిరిట్ ఉండాలి కదా మనలో సో అందువల్ల ఆ స్పిరిట్ ఇప్పుడు ఒక్క ఈవెంట్లో ఒక్కటి అయిపోతే మొత్తం అయిపోయినట్లుగా చూడకూడదు ఈవెంట్ ఆర్బిటార్ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఫెయిల్యూర్ కాదంట నేను ఎందుకు కాదంటే దీని నుంచి ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్లో వచ్చేటువంటి నాలెడ్జ్ను ఇస్రో ఆల్రెడీ గెయిన్ చేసింది అది ఒక ప్రాసెస్ ఒక ఈవెంట్ ఫెయిల్ కావచ్చు కానీ ప్రాసెస్ అయితే సక్సెసే కదా అక్కడ దాకా వెళ్ళడము ఇదంతా కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా నాలెడ్జ్ గెయిన్డే కదా అందువల్ల ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఫెయిల్యూర్గా చూడడం ప్రతి దానికి ఫాల్స్ నేషనల్ ప్రైడ్ అటాచ్ చేయడం శాస్త్రవేత్తలను ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ గురి చేయడం ఒక ఈ ధోరణే మనకి ఈ సమస్యలు తెచ్చిపెట్టేది 